আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ক্লাসে আমরা আজকে এসি সার্কিট নিয়ে আলোচনা করব বিগত ক্লাসগুলোতে আমরা ডিসি সার্কিট এবং থিওরাম নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যথারীতি আজকের ক্লাসে আমরা এসি সার্কিটের বেসিক থেকে আমরা আলোচনা করব আশা করছি তোমরা ক্লাসটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবা ইঞ্জিনিয়ার্স পয়েন্ট চট্টগ্রামে একমাত্র ডিটেন দ্বারা পরিচালিত জব প্রিপারেশন ও ডিটে অ্যাডমিশনের अल्टरनेटिंग कार আমরা ডিসি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট কারেন্ট ছিল তার মানে কোন পরিবর্তনশীল ছিল না বাট এসি সার্কিটের মধ্যে যে কারেন্টটা হবে সেটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল কারেন্ট একইভাবে ভোল্টেজটাও কি হবে পরিবর্তনশীল ভোল্টেজ আমরা এসি এটার অর্থটা হচ্ছে অল্টারনেটিং কারেন্ট ওকে আমরা মনে হয় বিষয়টা বুঝতে পেরেছি সেই জন্য আমরা অল্টারনেটিং কারেন্টটা কেমন হয় সেই জিনিসটা আমরা এখানে একটু দেখালাম যে এখানে একটা সাইকেল আঁকানো আছে অল্টারনেটিং মানে হচ্ছে দিক পরিবর্তন হবে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মুহূর্তে দিক পরিবর্তন হবে সেটা সেরকম একটা কারেন্টকে আমরা বলছি অল্টারনেটিং কারেন্ট এই কারেন্টের একটা সাইকেল থেকে আমি এখানে দেখাচ্ছি এরকম হাজারো সাইকেল লক্ষ লক্ষ সাইকেল কিন্তু এসি সার্কিটের মধ্যে আছে তো এসি সার্কিটের বেসিক কিছু আমরা আলোচনা করব এই এই ক্লাসের মধ্যে বেসিক যে আলোচনা তার মধ্যে আমরা যে এসি কারেন্ট সেটার ধরনটা কেমন হয় তার মধ্যে কি কি রাশিগুলো থাকে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর কি তো এখানে একটা সাইকেল দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের এসি সাইকেল এসি সাইকেলের মধ্যে দুই ধরনের সাইকেল থাকবে একটা এসি ভোল্টেজ সাইকেল একটা হচ্ছে এসি কারেন্ট সাইকেল অলমোস্ট দুটাই সাইকেল কিন্তু এখানে থাকবে হচ্ছে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট দুটাই দুটাই কিন্তু সেম ধরনের সাইকেল সম্পন্ন করবে আমরা একটু দেখি এখানে একটা সাইকেল সম্পন্ন আঁকে যাচ্ছি এখানে জিরো থেকে একশো আশি একশো আশি থেকে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঠিক আছে এক্ষেত্রে আমরা এখানে ভোল্টেজও এরকম হইতে পারে बुझिए प्रत्येक এরপরে হচ্ছে আমরা যেটা আই এম অথবা ভি এম এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু তাহলে বি এম হলে ভোল্টেজের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আর আই এম হলে কারেন্টের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এরপরে হচ্ছে ওমেগা টি ওমেগা টাই আমরা আমরা জানি ওমেগা সমস্যা টু ফাই এফ এখান থেকে আমরা ফ্রিকোয়েন্সিটাও বের করতে পারি সে ওমেগা বাই টু পাই আমরা যদি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করি নর্মালি আমাদের যে ইকুয়েশন থাকবে ইকুয়েশন থেকে অনেক বেশি এই ফ্রিকোয়েন্সিটা বের করতে হবে তোমরা খুব বেশি এটা মনে রাখবা আর টিটা হচ্ছে ফেজ অ্যাঙ্গেল যেটা ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল সেটা হচ্ছে আমাদের থিটা সেই জিনিসটা আমরা এখানে একটু রিপিট করি যে আমরা সাইকেল যে বলছি এই সাইকেলটা কি সাইকেল হচ্ছে কোন পরিবর্তনশীল তৈরি রাশি শূন্য থেকে সর্বোচ্চ মান আবার সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ থেকে শূন্য শূন্য থেকে আবার সর্বোচ্চ মান বা নেগেটিভ সর্বোচ্চ মান আমি আমি দেখিয়েছি আবার নেগেটিভ সর্বোচ্চ মান থেকে যদি শূন্য থেকে ফিরে যায় তাকে আমরা বলছি সাইকেল আমরা মনে হয় এই সাইকেলটা দেখতে পাচ্ছি এবং এটাও শূন্য থেকে পজিটিভ সর্বোচ্চ মান এটা আমরা আমরা অ্যাম্পলিচিউড বলি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিচিউডের এটা ফিরে গেছে এরপর আবার ওখান থেকে শূন্য থেকে ফিরে আসছি শূন্য রেখা এরপর আবার শূন্য থেকে নেগেটিভ অ্যাম্পলিচিউড এটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ অ্যাম্পলিচিউড নিচের দিকে যেহেতু আবার 
নেগেটিভ অ্যাম্পলিটিউড থেকে আবার শূন্যতে যদি ফিরে যায় তাহলে সেটা আমরা এটাকে বলছি সাইকেল এরপর হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রিকোয়েন্সি কি আমরা ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে খুব বেশি জানি সবাই আমার চেয়ে খুব ভালো জানো তারপরে এখান থেকে আমরা যেহেতু এসি এসি সার্কিটের বেসিক কিছু আলোচনা করছি সবার জন্য আমি সার্কিটটাকে ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বলছি যে পরিবর্তনশীল তড়িৎ রাশি যদি প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো সাইকেল সম্পন্ন করবে তাকে আমরা বলছি ফ্রিকোয়েন্সি তাই পরিবর্তনশীল তড়িৎ রাশি এই রাশিটা প্রতি সেকেন্ডে যতটা সাইকেল সম্পন্ন করবে তাকে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি বলছি আমার আমরা আমরা আমাদের দেশে ফ্রিকোয়েন্সিকে ফিফটি হার্স বলি ফিফটি হার্স মানিক মানেটা কি ফিফটি হার্স হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে আমরা পঞ্চাশটা সাইকেল সম্পন্ন করছি তাহলে প্রতি সেকেন্ডে যদি পঞ্চাশটা সাইকেল সম্পন্ন করি তোমরা হিসাব করছো যে প্রতি মিনিটে কতগুলো সাইকেল হবে প্রতি ঘন্টায় সাইকেল কতগুলো সাইকেল হবে তোমরা হিসাব করো অনেকগুলা সাইকেল তোমরা দেখতে পাবে সেক্ষেত্রে তোমরা আরেকটা জিনিস ইন্টারেস্টিং আমরা সাইকেলটা আমাদের খালি চোখে দেখতে পাই না দেখতে পাই না বলে আমরা আসলে বুঝতে পারি না এটা কখনো পজিটিভ হাফ সাইকেল আবার কখনো নেগেটিভ হাফ সাইকেল মানে বিষয়টা এমন যে একটা লাইট আমরা দেখতেছি এটা জ্বলতে আছে তাই না এটা ফ্রিকোয়েন্সিটা জ্বলতেছে কখনো পজিটিভ হাফ সাইকেলে কখনো নেগেটিভ হাফ সাইকেলে তাহলে ঘটনাটা কি হচ্ছে ঘটনাটা হচ্ছে আমরা যে লাইট দেখতেছি এটা জ্বলতেছে বাস্তবে কিন্তু এটা জ্বলতেছে না একবার জ্বলতেছে আকবার একবার নিপতেছে একবার জ্বলতেছে আর একবার নিপতেছে মানে পজিটিভ হাফ সাইকেলে সে জ্বলতেছে নেগেটিভ হাফ সাইকেলে সে কিন্তু নিপতেছে বাট আমাদের চোখের যে দৃষ্টিসীমা দৃষ্টিসীমার কারণে আমরা কিন্তু ওই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি না বা প্রতি সেকেন্ডে যে পঞ্চাশটা সাইকেল সম্পন্ন হচ্ছে এটা আমাদের চোখের ধারণ ক্ষমতার মধ্যে নেই বলে আমরা এটাকে দেখতে পাচ্ছি না তোমরা অনেক সময় বিয়ে বাড়িতে অথবা অনেক সময় দেখতে পাও যে লাইট গুলো ডিম করছে মানে একবার আসছে একবার যাচ্ছে তখন কি তখন বুঝবা যে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ঘাটতি হয়েছে বা ফ্রিকোয়েন্সিটা এমন এক পর্যায়ে চলে আসছে যা তোমার চোখে দর্শনীয় ওকে আমরা বলছি ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রিকোয়েন্সিকে প্রায় এফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এফ সমস্যা ওয়ান বাই টি টি হচ্ছে আমাদের টাইম পিরিয়ড এটাকে হার্স এর একক হচ্ছে হার্স অথবা সাইকেল পার সেকেন্ড মানে প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো সাইকেল সম্পন্ন হবে সেই তার উপর ভিত্তি করে সাইকেল পার সেকেন্ড বলা হয় ওকে এরপর আমাদের হচ্ছে টাইম পিরিয়ড টাইম পিরিয়ডটা কি এই যে একটা সাইকেল সম্পন্ন হওয়ার জন্য যে সময়টা প্রয়োজন হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের টাইম পিরিয়ড তাহলে আমরা বলছি এক সাইকেল সম্পন্ন হতে যে সময় সেটা হচ্ছে আমাদের টাইম পিরিয়ড এটাকে টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় টি সমাসন ওয়ান বাই এফ আর এই এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমাদের একটা সাইকেল ওকে এরপর হচ্ছে অল্টারনেশন অল্টারনেশনটা কি অল্টারনেশন হচ্ছে আমরা পরিবর্তনশীল তৈরি রাশির অর্ধ সাইকেল অর্ধ সাইকেল যে বা আমরা এখান থেকে এই পর্যন্ত যে অর্ধ সাইকেল অথবা এখান থেকে এই পর্যন্ত যে অর্ধ সাইকেল এটাকে বলছে আমরা অল্টারনেশন এরপরে আছে হচ্ছে অ্যাম্বলিসিউড আমরা অ্যাম্বলিসিউড অলরেডি বলে ফেলেছি যে শূন্য থেকে সর্বোচ্চ মান এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ মান সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাম্পলিসিউড বা আমাদের যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিসিউড আর সর্বনিম্ন মান হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিসিউড দুইটাই থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা উপরের দিকে হলো অ্যাম্পলিসিউড নিচের দিকে হলো অ্যাম্পলিসিউড বাট একটা হচ্ছে পজিটিভ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এটাকে বলছি আমরা অ্যাম্পলিসিউড ধনাত্মক বা ঋণাত্মক অর্ধ সাইকেলের সর্বোচ্চ মানকে আমরা বলছি আয়ত্ত করতে পারছি এরপর আমরা দেখব যে জিনিসটা খুবই ইউজ হয় এসি সার্কিটের মধ্যে আমরা খুব বেশি দেখতে পাবো আর কি তো এভারেজ ভ্যালুটা কি আমরা একটু আগে বলছিলাম যে আমাদের যে গরমান বা এভারেজ ভ্যালু এটাকে বলা হয় গরমান যে পরিবর্তনশীল তরিদ রাশির অর্ধ সাইকেলের তাৎক্ষণিক মানসমূহের গড়কে এভারেজ ভ্যালু বলা হয় আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে ইনস্টেন্টেনিয়াস ভ্যালু বা তাৎক্ষণিক মান আমরা যদি জিরো থেকে এ পর্যন্ত যদি অনেকগুলো মান নেই এই মানগুলোকে যদি আমরা গড় করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যে মানটা পাবো সেটাকে বলছি আমরা এভারেজ ভ্যালু তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পরিবর্তনশীল রাশির অর্ধ সাইকেলের তাৎক্ষণিক মানসমূহের গড়কে আমরা কি বলছি এভারেজ ভ্যালু এটাকে আমরা আই এভারেজ অথবা ভি এভারেজ বলি আই এর জন্য বা কারেন্টের জন্য আই এভারেজ ভোল্টেজের জন্য হচ্ছে ভি এভারেজ গড় মান সমান সমান টু বাই পাই ইন্টু সর্বোচ্চ মান বা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু জিরো পয়েন্ট এটাকে টু বাই পাইকে যদি আমরা ইয়া করি তাহলে হিসাব করি জিরো পয়েন্ট সিক্স ভ্যালু এটাকে আমরা কারেন্টের ক্ষেত্রে যদি লেখিস তাহলে সেক্ষেত্রে হবে জিরো পয়েন্ট সিক্স হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ কারেন্ট আর বি এভারেজ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স ইন্টু বি এম বি এম হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ ভোল্টেজ তাহলে আমরা এভারেজ ভ্যালুটা আমরা মনে হয় বুঝতে পারছি এরপর আছে হচ্ছে আ
যে এসি সার্কিটের মধ্যে আমরা আর এম এস ভ্যালুটাই ইউজ করি তাহলে আর এম এস ভ্যালুটা কি হবে আমরা এখানে একটু সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে ডিসি কারেন্ট কর্তৃক তৈরিকৃত তাপ সমান সমান এসি কারেন্ট কর্তৃক তৈরিকৃত তাপ এটাকে আমরা সংজ্ঞায়িত যদি করি সেটা হচ্ছে যে কোন ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের মধ্যে যে ডিসি কারেন্ট প্রবাহিত হলে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হবে তাহলে সেই তাপটাকে আমরা যদি একটু মেজার করি ওই একই পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করার জন্য যে পরিমাণ এসি কারেন্ট প্রবাহিত করা প্রয়োজন তাকে আমরা বলছি আর এম এস ভ্যালু আমি মনে হয় সংজ্ঞাটাকে একটু করিন করে ফেলেছি বা তোমাদের বুঝতে একটু সমস্যা হচ্ছে বাট করিন না এটা হচ্ছে বইয়ের বাসাটাই এমন লেখা আছে সেই জন্য আমরা একটু শর্টকাটে লেখার জন্য আমরা এখানে একটু শর্টকাট করেছি যাতে একটু মনেও থাকে বিষয়টা এবং খুব সহজে বোঝা যায় আর কি তো সেটা হচ্ছে কোন একটা সার্কিট সাপোজ আমি একটা এই একটা লোড বা এখানে অনেকগুলো লোড আছে এই লোডের মধ্যে আমরা যদি ডিসি কারেন্ট প্রবাহিত করি এই লোডের মধ্যে যদি আমরা ডিসি কারেন্ট প্রবাহিত করি এখানে একটা হিট জেনারেট হবে আমরা জানি কোন একটা কন্ডাক্টরের মধ্যে যদি নর্মালি একটা কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাও একটা হিট জেনারেট হয় এই হিটটা যদি আমরা ধরলাম যে এটা এটা একশো জোল হিট তৈরি হইলো এই হিটটা আমরা মনে করলাম যে একশো জোল হিট তৈরি হইলো হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডিসি কারেন্ট প্রবাহের ফলে ঠিক একই পরিমাণ এই একশো জোল হিট তৈরি করার জন্য আমরা এখানে কত এসি কারেন্ট কত প্রবাহিত করলে এই এসি কারেন্টের মানটা কত প্রবাহিত হলে আমরা এই পরিমাণ হিট তৈরি করতে পারবো সেটাই হচ্ছে আমাদের আর এম এস বেলু এটাই হচ্ছে আমাদের আর এম এস বেলু তো এই জিনিসটাকে আমরা আই আর এম এস সমান সমান আইএম বাই রুট টু সেটা আই এম বাই রুট টুকে আমরা ওয়ান বাই রুট টুকে যদি হিসাব করি জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন আর আই এমটাকে আমরা পাশে রেখে দিলাম আর একইভাবে আমরা বি আর এম এস কে বলি বি এম বাই রুট টু এখানে ওয়ান বাই রুট টুকে যদি হিসাব করি তাহলে ওয়ান জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন আর বি এমটাকে আমরা পাশে রেখে দিলাম তাহলে আমরা মনে হয় বুঝতে পেরেছি যে আর এম এস বেলুটা কি তারপরও আমরা এই জিনিসগুলো কোথা থেকে আসছে আই এম বাই রুট টু কেন হয়েছে বি এম বাই রুট টু কেন হয়েছে আমরা ইলেকট্রনিক্স এর যে রেকটিফায়ার সার্কিট আছে রেকটিফায়ার সার্কিটের মধ্যে আমরা এই জিনিসগুলো আমরা খুব ভালোভাবে বুঝবো এবং শিখবো সেই জন্য আমরা এখানে বিস্তারিত এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো না জাস্ট মনে রাখবো আই আর এম সময় সমান জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন আই এম আর হচ্ছে বি আর এম সময় সমান জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন ভি এম তাহলে আমরা আর এম এস ভ্যালু এবং বি আর এভারেজ ভ্যালু সম্বন্ধে আমরা জানতে পেরেছি এরপর হচ্ছে আমাদের দুইটা ফ্যাক্টর আছে একটা হচ্ছে ফরম ফ্যাক্টর আর একটা হচ্ছে টেস্ট ফ্যাক্টর পিক ফ্যাক্টর অথবা অ্যাম্পলিচুড ফ্যাক্টর ফর্ম ফ্যাক্টরটা কি ফর্ম ফ্যাক্টরকে কে এফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা হচ্ছে রেশিও অফ আর এম এস ভ্যালু অ্যান্ড এভারেজ ভ্যালু স্কল্ড আমাদের ফর্ম ফ্যাক্টর ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের যে আর এম এস ভ্যালু এবং এভারেজ ভ্যালুর যে অনুপাত সেটাকে বলছে আমরা ফর্ম ফ্যাক্টর তা আর এম এস ভ্যালু আমরা কি বলছি আর এম এস ভ্যালু আমরা এখানে বলছি যে কারেন্টের ক্ষেত্রে হয় জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন ইন্টু আই এম আই এম হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু তাহলে আমরা এখান থেকে কারেন্টের ক্ষেত্রেও নিয়ে নেই অথবা ভোল্টেজের ক্ষেত্রেও নিয়ে নেই সচরাচর ইন জেনারেল একটা যদি নেই জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন ইন্টু ম্যাক্সিমাম ভ্যালু দিস ইজ ওয়ান কাইন্ডস অফ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ডিভাইড বাই এভারেজ ভ্যালু সেরকম জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স থ্রি সিক্স ইন্টু ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম কাটা যায় তাহলে এইখানে যদি আমরা হিসাব করি ওয়ান হচ্ছে আমাদের ফর্ম ফ্যাক্টর ম্যাথমেটিক্যাল টার্মের ক্ষেত্রে তোমরা যদি দেখো যে ফর্ম ফ্যাক্টর ইউজ করতে বলছে বা বের করতে বলা হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের মান অবশ্যই ওয়ান আসবে যদি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এর চেয়ে কম বেশি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বুঝবা তোমার আর এম এস বেলু অথবা মানে এভারেজ ভ্যালুতে ভুল হয়েছে অথবা এখানে এই সূত্রের মধ্যে তোমরা ভুল করেছো এরপরে হচ্ছে টেস্ট ফ্যাক্টর অথবা পিক ফ্যাক্টর অথবা অ্যাম্পলিচিউড ফ্যাক্টর এই তিনটাই একই নাম এটাকে কে এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটাকে বলা হয় এটা কাকে বলে এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এবং আর এম এস ভ্যালুর অনুপাতকে কি বলা হয় টেস্ট ফ্যাক্টর অথবা পিক ফ্যাক্টর বলা হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আমরা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু রেখে দিলাম আর এম এস ভ্যালুকে আমরা জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন এটা আর এম এস ভ্যালু আমাদের দুই ক্ষেত্রে কিন্তু জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন ইন্টু ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এটা ভোল্টেজের ক্ষেত্রে যদি হয় ভোল্টেজ বি এম লিখে দিব বি এম লিখে দিবো তো বি এম বি এম কাটা যাবে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কাটা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়ান বাই জিরো জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন সমান সমান ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর এক্ষেত্রেও ঠিক একইভাবে আমাদেরকে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে যদি পিক ফ্যাক্টর টেস্ট ফ্যাক্টর অথবা অ্যাম্পলিচিউড ফ্যাক্টর বের করতে বলে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের মানটা অবশ্যই ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান